aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Chers frères et sœurs, nous pouvons nous demander de quel aujourd'hui Jésus parle-t-il Bien sûr, de ce moment tout particulier où il est dans la synagogue de Nazareth avec tous les auditeurs qui ont le regard fixé sur lui. Mais nous le savons aussi, nous le croyons, cet aujourd'hui nous englobe, nous aussi, ici, aujourd'hui, en ce 6 avril 2023. Parce que Jésus a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est présent et agissant dans notre aujourd'hui du 21e siècle, au milieu des changements, des incertitudes, des épreuves que notre monde connaît. C'est bien ce que les catéchumènes ont compris quand ils s'avancent vers Jésus pour recevoir le baptême. Dans leurs lettres, ils écrivent, je les cite, « Dans mes problèmes, le Seigneur m'a fait signe. Son amour m'a envahi. Jésus m'a sauvé, il m'a donné la vie. » Et de même pour les confirmants adultes, le Seigneur m'a guidé vers la lumière, m'a sorti de la mort. C'est ce que vous avez bien compris, vous aussi, jeunes, particulièrement ceux qui préparent leur confirmation. Dans vos lettres, on peut lire aussi des phrases du même genre. J'en cite une, quand je vais, deux, « Quand je vais à la messe ou à l'église, je suis apaisé ». Je crois en l'amour inconditionnel de Dieu. Et tous les jeunes, il y en a certainement parmi nous, qui se préparent à participer aux Journées mondiales de la jeunesse cet été à Lisbonne. N'est-ce pas parce que aussi vous avez la conviction que Jésus, aujourd'hui, vous appelle à le suivre comme des disciples, avançant dans la confiance vous emportez la bonne nouvelle à vos camarades, à vos, aux jeunes de votre génération, à tous ceux qui ne le connaissent pas. À la suite de Marie partant en hâte visiter sa cousine Elisabeth, puisque c'est le thème de ces JMJ. Oui, nous le croyons, Dieu agit toujours dans l'aujourd'hui et le concret de la vie des hommes. C'est l'expérience permanente de tout le peuple de Dieu, des prophètes, au fil des siècles. La promesse est accomplie. Et nous sommes dans un présent. Elle s'accomplit. Isaïe, dans la première lecture, nous l'avons entendu, décrit comment l'Esprit du Seigneur imprègne, je crois que c'est bien le mot, hein, en cette messe chrismale, imprègne et transforme les membres de son peuple. Il, il est très concret. Il guérit les cœurs brisés, il apaise, il fait jaillir la joie au là où il n'y avait plus que de la tristesse, de la morosité, du découragement. Il console ceux qui vivent l'épreuve du deuil. Et aujourd'hui, dans cette cathédrale, chacun de nous pourrait dire et pourrait, bien sûr, penser dans sa prière à ce que ça signifie pour lui, cet aujourd'hui de Dieu dans nos vies, à ce que ça signifie pour vos proches, famille, communauté, à ce que ça signifie pour des jeunes, des moins jeunes, à ce que ça signifie pour vous, les séminaristes qui vous préparez à répondre à l'appel du Seigneur, ou pour les jeunes novices du monastère. Oui, chacun peut dire ce que cela signifie, comment de manière souvent inattendue le Seigneur nous rejoint. Jésus-Christ, le témoin fidèle, nous l'avons entendu dans l'Apocalypse, le premier-né d'entre les morts, Alpha et Oméga, bel et bien, il est lui-même l'aujourd'hui de Dieu dans l'histoire des hommes. Une histoire forcément mouvementée et pleine d'incertitudes. Quand Jésus affirme dans la synagogue de Nazareth que c'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit, nous pouvons réentendre tous les autres aujourd'hui qui sont le fil rouge de l'Évangile selon saint Luc. Vous vous rappelez à Noël 
Aujourd'hui, vous est né un sauveur. » Ou bien quand Jésus rencontre Zachée, « Aujourd'hui, le salut est arrivé dans cette maison. » Et dans le dialogue avec le crucifié à côté de Jésus, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et puis au moment de la résurrection, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées. Nous sommes dans l'aujourd'hui de Dieu, du Christ, mort et ressuscité. Et comme nous y invite le passage de l'Apocalypse de Saint Jean, nous voyons clair, si nous contemplons le cœur ouvert du Christ, et si, à cette lumière, nous regardons notre monde. Accompagné le regard fixé sur le Christ, qui est l'aujourd'hui de Dieu qui ne passe pas, sur lequel nous pouvons nous appuyer avec confiance, il devient possible de discerner ce qu'il attend de nous dans l'aujourd'hui mouvant de notre époque. Accompagner nos frères et sœurs malades, comme en témoignent les équipes d'aumônerie d'hôpitaux et tous les visiteurs dans les maisons de retraite ou à domicile, en apportant une aide active à vivre jusqu'au bout, véritable engagement de fraternité et en refusant absolument de légitimer l'euthanasie ou le suicide assisté. Cheminer avec les migrants ou avec des personnes en précarité, comme un certain nombre, nombreux en ont fait l'expérience avec Hiver Solidaire. Et je salue au, au fond de la cathédrale Dominique, un de nos fidèles, participants divers solidaires, car le Seigneur se fait reconnaître dans les pauvres et les petits. Le Seigneur nous demande aussi de nous passionner pour l'éducation des jeunes qui ont un immense besoin d'adultes solides qui les aiment en vérité, en posant les points de repère. La visite pastorale des enfants et des jeunes que j'ai commencé il y a déjà maintenant quelques mois, depuis le début de l'année, me, me le confirme. Je suis admiratif de ces, ces enseignants, éducateurs, catéchistes, accompagnateurs. Et puis, dialoguer avec cette génération des 30-40 ans qui nous pousse et qui pressente que l'audat aussi peut leur apporter une clé pour de nouveaux modes de vie, des nouvelles manières de vivre auxquelles ils aspirent. Je pense à notre dialogue avec les prêtres, avec Mathieu Yon, ou bien avec les chefs d'établissement, avec Nathanael Coste. On pourrait continuer la liste. Vous-même, jeune ou moins jeune, et puis tant d'hommes et de femmes qui prennent au sérieux l'Évangile aujourd'hui, marchons ensemble. C'est notre, notre joie. L'onction du saint crème dont nous avons été marqués dans notre baptême et notre confirmation et à l'ordination pour vous, frères prêtres, cette onction nous qualifie pour déchiffrer le changement d'époque que nous vivons. Comme a su le faire pour la société de son temps un saint François de Sales. Déchiffrer, ça veut dire que ce n'est pas si facile que ça, et que les mutations que nous vivons, nous avons peut-être du mal à en prendre toute la mesure, mais ça veut dire discerner à l'écoute de l'Esprit-Saint, non pas en nous calfeutrant ou en, en nous protégeant, mais en reliant à Dieu tout ce que nous vivons, tout ce que nos contemporains vivent, tout ce que nous partageons avec eux comme questionnement, comme, comme aspiration. Oui, en imprégnant tout de l'Esprit-Saint. C'est bien la, la, la fonction du Saint-Crème, de, de nous rendre, de nous habiliter à ce déchiffrage et à cette imprégnation. Imprégner de l'Esprit-Saint toutes les réalités les plus belles, les plus douloureuses de notre temps que nous avons à vivre. Répandre le parfum de l'Évangile, là où ça sent un peu le renfermé, où il y a du découragement, de la peur, de l'angoisse aussi. Réveiller la joie, nous l'entendions déjà dans Isaïe. Alors, le pape François nous l'a dit dans sa petite lettre pour marquer le 
400e anniversaire de la mort de Saint François de Sales, qu'il a intitulé « Tout est à l'amour », eh bien, il invite à être cette Église qui, qui sorte d'une préoccupation excessive d'elle-même, de l'image qu'elle veut donner. Et comme si, là c'est moi qui ajoute, c'était à nous de mettre l'Évangile au goût du jour, alors que nous le croyons. Parce que nous vivons l'aujourd'hui de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui nous pousse à annoncer le Christ, Sauveur, à temps et à contre-temps. Et par lui, avec lui et en lui, appuyé sur la parole de Dieu, les sacrements et la vie fraternelle, à transformer ce monde par l'amour. C'est la grâce qui nous est faite, c'est le labeur qui nous occupe, c'est la joie qui nous remplit. Amen.